Muy bien, tenemos como invitado a Frank Calzón, tal como dije en la introducción, eh, politólogo que vive en Washington, es nuestro hombre en, en la capital y cada vez que viene a Miami, pues es un placer, eh, Fran, tenerte acá, aprovechar tus conocimientos, tu experiencia. Y Gracias esta... por invitarme. Feliz no, no. Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¿Por qué feliz? Porque eso es lo que es la tradición de la familia y cuando uno tiene un amigo le desea muchas felicidades a, al principio del año. Pero tú me decías, como premisa del programa, que a pesar de los 65 años de dictadura había razones para el optimismo. Yo lo que decía es que la estrategia de la seguridad de Estado eh, que sale a la superficie de vez en cuando en el sur de la Florida, lamento tener que decir, uh -huh. es eh, promover el pesimismo. El comunismo en Polonia, en Hungría, en el Checoslovaquia se, se derrumbó a base del optimismo, de que el régimen no podía resolver nada y que la solución la tenía la oposición. Y a, la, a base de la solidaridad humana, de conseguir el apoyo de afuera, de los exilados, lograron liberarse. Y el caso cubano, oye, porque mira que ha pasado tiempo de lo de Hungría, de que estamos hablando del año 1989, 90, 91, 92, 30 años han pasado. Sí, el caso cubano, los cubanos no, a mí me dicen, los cubanos no somos como los polacos, es verdad. Los polacos eran más religiosos, pero eran polacos. Pero los polacos no eran como los alemanes orientales. En, en, Polo en los alemanes orientales era una iglesia protestante. En Polonia era una iglesia católica. En la República Checa no hablaban ni polaco ni alemán. Y entonces ahí no era ni siquiera la iglesia, eran los, los activistas de artistas. Eh, Carta 77. Ese, ese tipo de cosas. Y Cuba está en una situación que es obvio, que el régimen nunca va a recuperar el nivel de apoyo del pueblo cubano que tuvo una vez al, al principio de la revolución. Ahora, a ver si, tratando de ver algo positivo. ¿Quieres positivo? Yo sí. te digo positivo. A ver. Que aquí a, a veces en el sur de la Florida, no sé, que este año que, a, que, a, que pasó, el, el ministro de Relaciones Exteriores eh, sueco, anunció públicamente que, la, que Suecia tenía evidencia creíble del uso de la tortura en Cuba. Y como resultado de eso, Suecia ha venido gestionando que le corten el, el acuerdo económico entre la Unión Europea y Cuba, que sería un paso increíble. En esa misma posición de Suecia están los checos, están los lituanos, Seguro que hay otros. Claro, la gente me dice, mis amigos me dicen, ah, ¿cómo van a cortar eso? Eso es imposible. No sé cuántos nos recordamos que expulsaron a la Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Rusia, que tiene un veto en el, en el Consejo de Seguridad. Y para expulsar a Rusia de ese Consejo, tuvo que ir el voto a la Asamblea de Naciones Unidas y el voto se pudo hacer porque es un voto secreto así que los rusos a no ser que tuvieran unos espías o algo no, en realidad no, no sale un gobierno diciendo yo voto a favor, yo voto en contra votan y la expulsaron pero eso es en el contexto de la guerra de Ucrania, yo me he quejado aquí en este programa varias veces de que hay una política hacia Rusia, como la que acabas de describir pero hacia Cuba, que incluso hay pruebas de que ha enviado Sí. Soldados, colaboración militar, de inteligencia, han alardeado de todo eso. Uh -huh. Parece haber una política distinta, ¿no? Por parte de quienes desde Washington dirigen. Estamos hablando entonces de, el, de la administración norteamericana. Ajá. Y bueno, la administración norteamericana. Juan González, de Mendrala, de quienes arman esa. Claro, pero la administración. Pero eh, yo no. Eh, estoy... Usted, disculpe, usted me ha dicho a mí, y yo le he hecho caso, que la política es también quien hace la política. Y quienes están haciendo la política hacia Cuba, claro. yo los veo... Claro. Yo recuerdo en un, una reunión en, en, hace muchos años, la embajadora Kirkpatrick, yo estaba ahí, eh, y, y fuimos a ver a un funcionario del Departamento de Estado a quejarnos de la cuestión de, de Cuba. Ajá. Y el funcionario decía, no, porque en el edificio se ha decidido tal cosa. 
y en el edificio, en the building, han decidido hacer tal cosa. <ríe> la señora que padre, que era profesora mía, yo la quería mucho, dio un golpe en la puerta y dije, ¿Who? ¿Quién? El edificio no toma ninguna medida. ¿Quién? Debe el nombre. ¿Quién es la persona? Y enseguida, en bueno, los, los burócratas. Entonces, sí, es verdad que es importante, pero es también lo que, lo que usted dice, pero también lo cierto es que el, el poder en los Estados Unidos siempre está muy diluido. Entonces, eh, los cubanos no, no somos huérfanos. Hay tres senadores cubanoamericanos muy importantes en, en el Congreso. Hay 11 cubanoamericanos. La comunidad, la, comuni la comunidad cubano-americana es fundamental en el estado de la Florida. Puede decidir quién sale presidente. Todas esas fuerzas se pueden utilizar. Y lo que la seguridad de Estado quiere es decirle a los cubanos, no, ustedes no tienen fuerza ninguna. Ustedes están perdidos, nadie le interesa eso. Los cubanos no han leído lo que escribió Basla Havel que dijo, cuando los el sin poder, Chico. cuando los sin poder reco en, en, eh, descubren el poder que tienen, comienza a derrumbarse el comunismo. Pero sin embargo Miami tiene una mala imagen que han alimentado los, el, los de la seguridad del Estado, que algunas veces hemos alimentado nosotros mismos. Sí. Eh... No, pero, pero no es cierto, mira. Miami tiene en ciertas partes, ciertas formas, una, una mala imagen. Pero la Florida y Miami tienen una imagen perfecta, en, en, por, so, sobre todo fuera de los Estados Unidos. En, en donde yo vivo, en, en, en Arlington, en Virginia, había un salvavidas, salvavidas. Que, ¿De la playa? El, sí, en la, la piscina. Ajá. Y me pongo a hablar con él, el, el hombre es de Mosdo, Moslovia, Moslovia, en Moldavia. Europa. Sí, sí. Y el sueño de él era venir a la Florida. <risa> y, y, y con la novia, yo, y, cogió y apuntó. Y yo le di toda la información cuando se acabó el, el verano. Y entonces me llamaba y dijo, oye, ya yo estuve, claro, en inglés, ¿no? Ya yo estuve en la calle 8. Oye, maravilloso esto. O sea, ¿crees que tenemos, somos muy críticos de nosotros mismos? Le sí. pasa a muchos pueblos, ¿no? Es ¿Qué? bueno ser críticos de, de nosotros mismos, pero la crítica debe de basarse en la cosa factual. La política hacia Cuba, con, con frecuencia, a, a mí mismo me preguntan, a veces a mí alguien como usted me pregunta, y yo digo, yo no sé, yo no sé, pero hay mucha gente que tú le preguntas, ellos, todo el mundo tiene una, una opinión, si está basado en la cosa factual o en algo que se le ocurrió o algo que yo, entonces ese es el, el dilema que tenemos. Y hay cubanos pensantes, y además hay cubanos muy activos, que están a, trabajando como asaban los polacos y los checos, dentro y fuera de Cuba. Fuera de Cuba, eh, por ejemplo, en, en, en Ginebra, eh, hace dos meses, eh, Cuba decide, eh, el Centro para Cuba Libre, eh, a una organización muy importante de Naciones Unidas, se llama uh, UN Watch, que es muy poderosa y está en Ginebra, hicieron una, un evento el día antes de que iban a sacar el informe sobre Cuba de los derechos humanos. Es decir, la, eh, tenemos que entender que las cosas van cambiando. Ya al, el Washington Post no era lo que era hace años. El Washington Post le dedicó dos páginas a cuando salió el libro de la biografía de Osvaldo Payá. Eso no quiere decir que están eh, con nosotros siempre y a veces sacan cosas que no, que no nos gustan. Pero lo cierto es que el mundo va cambiando porque... Creo que fue Lincoln que dijo, uno no puede engañar a, a todo el mundo todo el tiempo. Y ya la cosa de Cuba, ya es muy difícil creer toda la toda esa ensamblaje de la propaganda. Bueno, Cuba se ha quejado de que la administración Biden no echó abajo las medidas de Trump. Claro, porque las medidas de Trump eh, se hicieron. Bueno, no todas. Se, las claro. medidas de Trump se hicieron. Eh, eh, como resultado de la administración anterior. Y la política de la administración anterior fue, si te acuerdas, en un momento dado, eh, Raúl Castro dijo que Cuba no iba a tener relaciones con los Estados Unidos hasta que sacaran a Cuba de la lista de los, países, de los gobiernos que apoyaban el terrorismo. No la sacaron. Sí la sacó. La sa bueno, el señor la sacó, Obama. Obama la sacó. El pero señor ahora, Obama. Pero Biden no, no, no claro, la claro. El señor Obama 
la sacó porque el, el presidente Obama creía que la cosa de Cuba era como una apertura, como si fuera la de China o algo. Y aceptó el, el, el chantaje de la Habana. Pero entonces empezaron a moverse la gente y dijo, bueno, ¿cómo van a sacar a Cuba de, un, de la lista si en, 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 en La Habana hay terroristas norteamericanos buscados por el FBI, que está ahí en todos los periódicos? Entonces, bueno, al cambiar la administración, el señor eh, Trump. Trump regresó a ponerla. Y ahora, cuando llegó cuando llegaron estos, eh, la administración demócrata del señor Biden, ya la cosa era diferente, ya en el Capitolio, ya en diferentes lugares, no, no. ¿Por qué la van a quitar? Que, y, mi posición es no es que no la quiten. Yo creo que sí puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas. Pero primero, todos esos ter terroristas tienen que venir a los Estados Unidos y presentarse en las Cortes de Justicia. O sea, que usted cree que hay razones para... Y además que es más inteligente tener una posición optimista. Aprovechando su presencia aquí y la experiencia en Washington, cuando regresemos...